ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஃப்ரேமிங் இன் டேட்டா லிங்க் லேயர் ஸோ ஃப்ரேமிங்கில் என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் பிட் ஸ்டஃபிங் அதுக்கப்புறம் பைட் ஸ்டஃபிங் அதுக்கப்புறம் கேரக்டர் கவுண்ட் அதை எப்படி நியூமரிக்கல் எக்ஸாம்பிள் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுறோன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதெல்லாமே வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் டேட்டா லிங்க் லேயர் அதாவது ஃப்ரேமிங் ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் எரர் டிடெக்ஷன் அண்ட் கரெக்ஷன் மீடியம் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் சரியா ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஃப்ரேமிங் ஃப்ரேமிங்கில் வந்து நான் பிட் ஸ்டஃபிங் அது பண்ணும் ஸோ பிட் ஸ்டஃபிங்னா என்ன ஃபஸ்ட்டு பிட்னா என்ன எப் எனி திங் விச் இஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் தான் வந்து நம்ம பிட் பிட்டுன்னு சொல்கிறோம் பிட் ஸ்டஃபிங் ஸ்டஃபிங்னா நம்ம வந்து ஒரிஜினல் டேட்டாவோட ஜீரோ ஜீரோஸை வந்து ஸ்டஃப் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் அது வந்து மிட் ஸ்டஃபிங்னு சொல்கிறாங்க இதை ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம் சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ சப்போஸ் நமக்கு நெட்ஒர்க் லேயர்லேருந்து ஒரு தேர்ட்டி டூ கேபி டேட்டா வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து டேட்டா லிங்க் லேயரில் எப்படி வரும் ஃப்ரேம்ஸாக வரும் சரியா ஃப்ரேம்ஸாக வரப்போகுது ஸோ அந்த ஃப்ரேம்ஸ் தேர்ட்டி டூ கேபி பேக்கெட் வந்து அப்படியே தேர்ட்டி டூ கேபியாக வராது ஃப்ரேம்ஸாக வரும் ஸோ ஃப்ரேம்ஸாக வரும்போது எப்படி வரும் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபோர் கேபி 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 ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் கேபி எயிட் டைம்ஸ் இருக்குது ஸோ டோட்டலாக தேர்ட்டி டூ கேபி வந்துடும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் எஃப் இருக்குது என்டிங்கில் எஃப் இருக்குது அந்த எஃப் ஒன்றுன்னு சொல்லலை நம்ம எஃப் வந்து ஃப்ளாகுன்னு அர்த்தம் ஃப்ளாகுன்னு வந்து ஒரு பேட்டர்ன் இது இப்படி இருக்கலாம் எது வேணாலும் இருக்கலாம் எந்த பேட்டர்ன் வேணாலும் இருக்கலாம் சரியா ஃப்ளாக் பேட்டர்ன் எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பேக்கெட் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது அதே மாதிரி எண்ட் ஃப்ளாக் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பேக்கெட் எங்கே எண்ட் ஆகுது அதுக்கு தான் அந்த ஃப்ளாக் பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த பேட்டர்ன் வந்து வந்து ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் அது எந்த பேட்டர்னில் வேணாலும் இருக்கும் சரியா பட் ஸ்டார்டிங் ஃப்ளாகு அண்ட் எண்டிங் ஃப்ளாக் வந்து ஒரே பேட்டர்னாக தான் இருக்கும் சரியா ஸோ இப்போ எண்டிங் ஃப்ளாக் என்ன சொல்லும் இதோட பேக்கெட் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னோம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ளாக் என்ன சொல்லும் இங்கேருந்து தான் பேக்கெட் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லி சொல்லும் ஸோ ஃப்ளாக் ஆக்ஸ் அஸ் அ ஸ்டார்ட் அண்ட் என் டெலிமீட்டர் சரியா அதுக்கப்புறம் பிட் ஸ்டஃபிங் இஸ் அ டெக்னிக் இன் விச் ஜீரோ இஸ் ஸ்டஃப்ட் இன் அ ஃப்ளாக் பேட்டர்ன் ஆஃப்டர் ஃபைவ் கான்சிக்யூட்டிவ் ஒன்ஸ் டு டிஸ்டிங்விஷ் ஃப்ளாக் டேட்டா ஸோ பிட் ஸ்டஃபிங் ஏன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ சப்போஸ் நமக்கு வந்து ஃப்ளாக் பேட்டர்ன் சொன்னேன் இல்லையா இது எது வேணாலும் இருக்கலாம் இது எது வேணாலும் இருக்கலாம் இந்த ஃப்ளாக் பேட்டர்னே வந்து உள்ள டேட்டாக்குள்ளே வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது ஃப்ளாகா இல்லை டேட்டாவான்னு சொல்லி எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்க பி அப்போது பிட் ஸ்டஃபிங் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் எனவே நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து ஆஃப்டர் ஃபைவ் கான்சிக்யூட்டிவ் ஒன்ஸ் இந்த அதுக்கப்புறம் ஜீரோ போடணுன்னு சொல்லியிருக்கேன் பட் ஆக்சுவலி வந்து பிட் ஸ்டஃபிங் வந்து எங்கே நம்ம பிட்டை ஸ்டஃப் பண்ணுறோங்கிறது எக்ஸாக்டாக வந்து ஃப்ளாக் பேட்டர்னை டிபெண்ட் பண்ணும் சரியா நம்ம இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பிட் ஸ்டாஃபிங்கில் வந்து ஹெச்டிஎல்சி ப்ரோட்டோக்கால் யூஸ் பண்ணுவாங்க எப்பயுமே நெட்ஒர்க்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சென்டர் ரிசீவருக்கு டேட்டா அனுப் அனுப்பினாலும் சரி ரிசீவர் சென்டருக்கு டேட்டா அனுப்பினாலும் சரி ரெண்டு பேரும் ப்ரோட்டோக்கால் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஒரே ப்ரோட்டோக்கால் ஃபாலோ பண்ணுறதுனால செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் ஒரே செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறதுனால சென்டருக்கு ரிசீவர் என்ன அனுப்புகிறாங்கன்னு தெரியும் ரிசீவருக்கு சென்டர் என்ன அனுப்புகிறாங்கன்னு தெரியும் ஸோ பிட் ஸ்டஃபிங்க்கு நம்ம வந்து ஹை லெவல் டேட்டா லிங்க் ப்ரோட்டோக்கால் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் வந்து பிகினிங் சீக்வன்ஸ் பிகினிங் சீக்வன்ஸில் தான் நம்ம ஃப்ளாக் பேட்டர்ன் இன்சர்ட் பண்ணுவோம் சரியா அதே மாதிரி ஹெடர் இருக்கும் ஹெடர் பாடியில் வந்து தான் டேட்டா இருக்க போகுது அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து சிஆர்சி வந்து எரர் டிடெக்ஷன் ஓகேவா எரர் டிடெக்ஷன் சைக்ளிக் ரிடென்டன்சி செக் சரியா ஸோ அது வந்து அது வந்து நமக்கு வந்து எரர் டிடெக்ஷன் அண்ட் கரெக்ஷனுக்கு ஓகே அந்த இதுக்கு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அது நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் எண்டிங் சீக்வன்ஸ் வந்து அகெயின் நமக்கு வந்து ஃப்ளாக் பேட்டர்ன் ஸ்டார்டிங்கில் என்ன பேட்டர்ன் இருந்ததோ அதே பேட்டர்ன் தான் நமக்கு எண்ணிலையும் இருக்கும் சரியா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்
அது அதுக்கு தான் இந்த ஃப்ளாக் பேட்டர்ன் ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் எடுத்தோடனே இந்த டேட்டாவை எழுதிட்டு ஸ்டார்டிங்லேயும் ஃப்ளாக் போட்டுருவேன் என்டிங்லேயும் ஃப்ளாக் இன்சர்ட் பண்ணிடுவேன் இப்போ எனக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன ஜீரோ எங்கே ஜீரோ பிட்டுங்க பிட்டை வந்து எங்கே ஸ்டாப் பண்ணுறது பிட் ஸ்டாஃபிங் எங்கே அப்ளை பண்ணுறது டேட்டாவில் தான் நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் சரியா அது கிளியர் கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இப் அது வந்து ஃப்ளாக் பேட்டர்னை பொறுத்து இருக்குது ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து ஃப்ளாக் பேட்டர்ன் என்ன இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஒன்ஸ்க்கு அப்புறம் ஜீரோ இருக்குது ஸோ பிட் ஸ்டாஃபிங் பண்ணும்போது இங்கே ஃப்ளாக் பேட்டர்னில் சிக்ஸ் ஒன்ஸ் இருந்தால் ஃபைவ் ஒன்ஸ்க்கு அப்புறம் ஜீரோ ஸ்டாப் பண்ணும் சப்போஸ் இங்கே ஃபோர் ஒன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் த்ரீ ஒன்ஸ்க்கு அப்புறம் ஜீரோ ஸ்டாப் பண்ணும் டேட்டாவில் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஒன்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ் ஒன்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம டேட்டாவில் ஃபைவ் கான்சிக்யூட்டிவ் ஒன்ஸ்க்கு அப்புறம் ஜீரோ ஸ்டாப் பண்ணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ இங்கே ஒரு ஜீரோ வரும் சரியா ஸோ இதுதான் இது அடுத்தது வந்து இங்கே நம்ம பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா இங்கே டூ கான்சிக்யூட்டிவ் ஒன்ஸ் தான் ஃபைவ் கான்சிக்யூட்டிவ் ஒன்ஸ் மட் வந்தால் மட்டும்தான் நம்ம பண்ணும் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ திருப்பி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ இங்கே ஒரு ஜீரோ ஸ்டாப் பண்ணும் அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் நமக்கு ஆன்சர் அது தான் நான் இங்கே சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ அதே மாதிரி இங்கே தேவையில்லை இங்கேயும் தேவையில்லை திருப்பி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் இங்கே இந்த இங்கே ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க இது வந்து ஃப்ளாக் ஓகேவா ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து ஆன்சர் சரியா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் சப்போஸ் டேட்டா வந்து நெட்ஒர்க் லேயரில் வந்து ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஃப்ளாக் பேட்டர்ன் வந்து ஜீரோ ஒன் ஒன் ஸோ இப்போ டேட்டா ஐ மீன் டேட்டா லிங்க் லேயரில் எப்படி டேட்டா ரிசீவ் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க டேட்டாவை நான் வந்து எழுதிக்கிறேன் என்ன ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் அதுக்கப்புறம் ஃப்ளாக் பேட்டர்னை எண்ட்லேயும் பிகினிங்லேயும் எண்ட்லேயும் இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நான் இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் நான் பிட் ஸ்டாஃப் பண்ணோம் பிட் ஸ்டாஃப் பண்ணும்போது நான் இங்கே பார்க்கணும் இப்போ இங்கே ஃப்ளாக் பேட்டனில் டூ ஒன்ஸ் இருக்குது ஸோ டூ ஒன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நான் டேட்டாவில் என்ன பண்ணணும் டேட்டாவில் வந்து ஒரு சிங்கிள் ஒன்னுக்கு அப்புறம் ஜீரோ இன்சர்ட் பண்ணணும் இப்போ ஏன் இங்கே ஃப்ளாக் பிட் ஸ்டாஃபிங் யூஸ் பண்ணுறோன்னு இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ ஒன் ஒன் இது வந்து ஃப்ளாக் இதுவும் ஃப்ளாக் ஓகேவா இப்போ இது வந்து டேட்டா ஸோ இந்த டேட்டாவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஜீரோ ஒன் ஒன் டேட்டாலேயும் இருக்குது ஃப்ளாக் பேட்டர்னும் நமக்கு ஜீரோ ஒன் ஒன் தான் ஸோ அப்போ போது நம்ம எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் இது ஃப்ளாக் பேட்டர்ன் இல்லை இது டேட்டா புரியுதுன்னு அதுக்கு தான் நம்ம பிட் ஸ்டாஃபிங் யூஸ் பண்ணுறோம் சப்போஸ் அதே பேட்டர்ன் வந்து ஃப்ளாக் பேட்டர்ன் வந்து டேட்டாக்குள்ளே வராட்டாலும் நம்ம பிட் ஸ்டாஃபிங் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஸோ ரெண்டு டூ கான்சிக்யூட்டிவ் ஒன்ஸ் இருக்குன்னா நம்ம ஒரு சிங்கிள் ஒன்றுக்கு அப்புறம் ஜீரோ இன்சர்ட் பண்ணுவோம் டேட்டாவில் ஸோ ஒன் ஒன் கான்சிக்யூட்டிவாக இருக்கா ஸோ இங்கே ஒரு ஜீரோ இன்சர்ட் பண்ணுவோம் ஒன் ஜீரோ ஒன் நமக்கு தேவையில்லை திருப்பி இங்கே ஒன் ஒன் வருது ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ஒரு ஜீரோ இன்சர்ட் பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து ஆன்சர் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன் 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 ஜீரோ ஓ ஓகே இது ஃப்ளாக் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஃப்ளாக் இல்லை இது டேட்டா தானே அதனால தான் இங்கே இன்ட்டு போட்டிருக்கேன் இது வந்து நமக்கு வந்து டேட்டா நம்ம ஃப்ளாக்னு சொல்லி ரிசீவர் வந்து இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மற்றது டேட்டாவை மட்டும் எடுத்துக்கக்கூடாது இது ஃப்ளாகே இல்லை இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அ டேட்டா இல்லையா ஸோ அப்போ போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து ஃப்ளாக் பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணுறோம் வாட் எவர் பிட்ஸ் ஆர் ஸ்டஃப்ட் அட் த சென்டர் சைட் தோஸ் பிட்ஸ் ஆர் ரிமூவ் அட் த ரிசீவர் சைட் ஸோ அந்த ஸ்டஃப் பண்ண பிட்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ரிசீவர் அப் டேட்டாவை அப்படியே எடுத்துக்கணும் சரியா இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பேட்டர்ன் இருக்குது ஃப்ளாக் டேட்டா இருக்குது இது ஃப்ளாக் பேட்டர்ன் ஸோ இதில் வந்து டேட்டா டேட்டா நீங்கள் கிளியர் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் 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 ஜீரோ இது டேட்டா இப்போ ஜீரோ ட்ரிபிள் ஒன்
ஸோ இது இது ஃப்ளாக் இங்கே தப்பு இது நான் பண்ண தப்பு இது ஃப்ளாக் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து நான் பண்ணிட்டேன் ஸோ எனக்கு இதோடு எனக்கு வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது அப்படியே இருக்குது ஃப்ளாக் அப்படியே இருக்குது ஸோ இங்கே நான் ரெண்டு இடத்துல டூ த்ரீ மந்த்ஸ் இருக்கிறதுனால டூ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் ஜீரோ ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கேன் சரியா ஸோ வாட் எவர் பிட்ஸ் ஆர் ஸ்டாஃப் அட் த சென்டர் சைட் தோஸ் பிட்ஸ் ஆர் ரிமூவ்ட் அட் த ரிசீவர் சைட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கேரக்டர் கவுண்ட் கேரக்டர் கவுண்ட்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ நம் நம்பர்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து என்ன பண்ணேனா இங்கே டூ இருக்குன்னா ஒன் டூ இது வந்து ஒரு ஃப்ரேம் இது வரைக்கும் ஒரு ஃப்ரேம் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு செவன் இருக்குது அப்போ செவனை இன்க்ளூட் பண்ணி செவனை நான் செவன் டைம்ஸ் வரைக்கும் நான் செவன் டைம்ஸில் செவன் நம்பர்ஸ் நான் எடுக்கணும் செவனை இன்க்ளூட் பண்ணி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அதுதான் வந்து செகண்ட் ஃப்ரேம் அடுத்தது வந்து எனக்கு இங்கே டூ இருக்குது ஸோ நான் டூ இன்க்ளூட் பண்ணி டூ இது எடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லி குரூப் பண்ணோன்னா அது ஃப்ரேம் த்ரீ ஸோ டூ நைன் ஃப்ரேம் த்ரீ அடுத்தது த்ரீ இருக்குது ஸோ இதே இன்க்ளூட் பண்ணால் ஒன் டூ த்ரீ அது ஃப்ரேம் ஃபோர் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது வந்து கவுண்ட் வேல்யூ சரியா இதுவும் ஒரு மெத்தடு தான் பட் இந்த மெத்தட் எப்படி வந்து ட்ராபேக்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொன்னால் கவுண்ட் வேல்யூ இப்போ இந்த மாதிரி கவுண்ட் பண்ணி இதை நான் ஃப்ரேம்ஸுன்னு சொல்லி தனித்தனியாக ரிசீவருக்கு நான் அனுப்பலாம் ஆனால் சப்போஸ் இந்த கவுண்ட் வேல்யூவே மாறிடுச்சு இங்கே திரு டூக்கு பதிலாக போகும்போது நடுவில் போகும்போது வழியில் போகும்போது கரெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்லையா அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க இஃப் கவுண்ட் வேல்யூ இஸ் மாடிஃபைட் போத் சென்டர் அண்ட் ரிசீவர் ஆர் அவுட் ஆஃப் சிங்க்ரோனைசேஷன் ஸோ சென்டர் ஒன்று அனுப்புவாங்க ரிசீவர் இன்னொன்று ரிசீவருக்கும் வந்து என்ன அனுப்புனாங்கன்னு தெரியாது ஏன்னா கவுண்ட் வேல்யூ மாடிஃபை ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம கவுண்ட் வேல்யூ பேஸ் பண்ணி தான் ஃப்ரேமை வந்து ஃப்ரேம் சைஸாக அனுப்புகிறோம் ஓகேவா கவுண்ட் வேல்யூ மாடிஃபைடுனா ஃப்ரேம் சைஸ் அங்கே போகும்போது அது ஒன்றா இருக்கும் கவுண்ட் வேல்யூ வேறு ஒன்றா இருக்கும் ரிசீவருக்கு அதுதான் வந்து ட்ராபேக் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கேரக்டர் ஸ்டஃபிங் அல்லது பைட் ஸ்டஃபிங் ரெண்டும் ஒன்று தான் ஸோ நெட்ஒர்க் லேயரில் எனக்கு ஏபிசிடின்னு வருது ஸோ இங்கே கேரக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அங்கே பிட் ஸ்டாஃபிங்கில் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் இங்கே வந்து கேரக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணும் ஸோ இப்போ இங்கே ஒரு ஃப்ளாக் பேட்டர்ன் இருக்குது ஸோ ஃப்ளாக் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் ஸ்டார்ட் இப்போ எனக்கு இந்த டேட்டா இருக்குது ஸோ நான் ஸ்டார்ட் டிலிமிட்டர் என் டிலிமிட்டர் போட்டு அந்த டேட்டாவை டேட்டா லிங்க் லேயரில் அப்படியே கொண்டு வந்துடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கேரக்டர்ஸ்னால ஃபுல்லாக கேரக்டர்ஸுங்கிற போது ஹேஷாக இருக்கலாம் டாலராக இருக்கலாம் இல்லை இனி நல்க இதாக இருக்கலாம் எந்த சிம்பிள் வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ இப்போ சப்போஸ் ஏ ஃப்ளாக் சி அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ ஃப்ளாகுங்கிறத இப்போ இங்கே நான் வந்து இந்த ஃப்ளாகுக்கு பதிலாக இங்கே வந்து ஹேஷ் எடுத்துக்கலாம் பிகினிங் சீக்வன்ஸ் எண்டிங் சீக்வன்ஸ் ஹேஷ் எடுத்துக்கலாம் டாலர் எடுத்துக்கலாம் இல்லை நல்ல எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இப்போ நான் இந்த எக்ஸாம்பிளில் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த சிம்பிள்ஸ்லாம் எடுக்காமல் ஃப்ளாகையே எடுத்துகிட்டு இந்த இந்த இது உள்ளே வந்துச்சுன்னா நான் எப்படி டீ டேட்டாவில் வந்துச்சுன்னா நான் எப்படி டீல் பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ ஏ ஃப்ளாக் சி ஸோ இப்போ இங்கே வந்து என்ன பண்ண கேரக்டர்ஸ் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே வந்து ஒரு எஸ்கேப் ஆட் பண்ணும் ஸோ எஸ்கேப் ஆட் பண்ணால் அது ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் எஸ்கேப் ஆட் பண்ணால் என்ன ஆகும் ஸோ அதை டிஸ்கார்ட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளாகை வந்து அது டேட்டானு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து ஹவு டு டிஸ்டிங்யூஷ் திஸ் ஃப்ளாக் இந்த ஃப்ளாகை இது இது டேட்டான்னு சொல்லி எப்படி நம்ம டிஸ்டிங்யூஷ் பண்ண முடியும் அதுக்கு தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளாக் இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு ஸ்டார்டிங் எண்டில் பட் இங்கே இதை எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது அதை பண்ணுறதுக்கு தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எஸ்கேப் எஸ்கேப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டாலர் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஃப்ளாக் போட்டு போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் எஸ்கேப்பை டிஸ்கார்ட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளாகை டேட்டான்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் சரியா இது கேரக்டர் ஸ்டஃபிங் அல்லது பைட் ஸ்டஃபிங்கில் நவ் த ரிசீவர் அக்செப்ட்ஸ் த மெசேஜ் ஆஃப்டர் ஸ்டார் டிமிலிட்டர் அண்ட் இன்ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் இன்ஃபார்ம்ஸில் அண்ட் ஆஃப்டர் எஸ்கேப் ஃப்ளாக் அரைவ்ஸ் தென் இட் இஸ் ட்ரீட்டட் அஸ் டேட்டா எஸ்கேப் ஃப்ளாக் அரைவ்ஸ் தென் இட் இஸ் ட்ரீட்டட் அஸ் டேட்டா சரியா ஸோ அ
நெட்ஒர்க் லேயர் வந்து ஒரு ரூல் வர வச்சுருக்கோம் விச் ஸ்டேட்ஸ் தட் ஆல்வேஸ் இக்னோர் த ஃபஸ்ட் எஸ்கேப் அண்ட் அக்செப்ட் தி ஃபர்தர் டேட்டா எப்பயுமே ஃபஸ்ட் எஸ்கேப் ரெண்டு எஸ்கேப் வந்துச்சுன்னா நெட்ஒர்க் லேயர்லேருந்து டேட்டா லிங்க் லேயருக்கு ரெண்டு எஸ்கேப் அல்லது ரெண்டு ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்பெஷல் கேரக்டரை இக்னோர் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கன்னு ரூல் இருக்குது ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து இப்போ இது தான் இது ஸோ நான் ஃப்ளாகுங்கிறத வந்து ஸ்டார்ட் என் டிலிமிட்டர் யூஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஏக்கு அப்புறம் ஃப்ளாக் இருக்குது ஸோ ஏக்கு அப்புறம் ஃப்ளாக் இருக்கிறனால நான் என்ன பண்ணால் எஸ்கேப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எஸ்கேப்பாக அதை டிஸ்கார்ட் பண்ணி ஃப்ளாக் யூஸ் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது எனக்கு சி வரும் திருப்பி நான் வந்து என்ன பண்ணால் எ எஸ்கேப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சாரி இங்கே கேபிட்டல் யூஸ் பண்ணனால இங்கேயும் நான் கேபிட்டல் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எஸ்கேப்பு திருப்பி அக்கு ஃப்ளாகு ஃப்ளாக் இசட்டு அப்புறம் இது ஸ்டார்ட் எண்டு சரியா ஸோ இது தான் வந்து பைட் ஸ்டஃபிங்கில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இங்கே ஃப்ளாக் இருக்கிறதுக்கு பதிலாக எனி கேரக்டர்ஸ் இருந்திருக்கலாம் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃப்ளாகுங்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் கொடுத்துருக்கேன் எனி ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் அங்கே இருக்கலாம் சரியா ஓகேவா த இப்போ வந்து இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ சப்போஸ் நான் எனக்கு இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க எஸ்கேப் இதுவே வந்து எஸ்கேப்பே நான் எஸ்கேப்பை யூஸ் பண்ணி தானே ஃப்ளாகை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் எஸ்கேப் அல்ல ஸ்பெஷல் சிம்பிள் டேட்டாக்குள்ளே இருந்தது தான் இப்போ எஸ்கேப்பே இங்கே வந்துருச்சு அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுறேன் இன்னொரு எஸ்கேப் ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த எஸ்கேப் டேட்டாவை கன்சிடர் இதை டிஸ்கார்ட் பண்ணிடும் டேட்டா லிங்க் லேயர் இதை மட்டும் டேட்டான்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணோம் திருப்பி இங்கே ஒரு ஃப்ளாக் இருக்குது ஃப்ளாகுக்கு முன்னாடி இன்னொரு எஸ்கேப் ஆட் பண்ணி திருப்பி இதை டிஸ்கார்ட் பண்ணிடும் ஃப்ளாக் இசட் அப்படியே போட்டு என் டிலிமிட்டர் சரியா ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பிட் ஸ்டஃபிங்னால் என்ன பைட் ஸ்டஃபிங்னால் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் ப்ளஸ் கேரக்டர் கம் பட் இதோட ட்ராபேக்ஸ் என்ன பைட் ஸ்டஃபிங் நம்ம எவ்வளோ தடவை தான் எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு போக முடியும் இப்போ இப்போ நமக்கு வந்து இங்கே இப்போ இது வந்து டேட்டா வந்து ரொம்ப பெருசாக இருந்ததுன்னா நம்ம எவ்வளோ டைம் எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு போவோம் இல்லை ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இன்சர்ட் பண்ணிட்டு போவோம் அது வந்து நமக்கு வந்து ஓவர் ஹெட்டு தானே ஸோ அதுதான் வந்து இதோட ட்ராபேக் சரியா ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம வந்து எரர் டிடெக்ஷன் அண்ட் கரெக்ஷன் டெக்னிக்கில் வந்து ஹேமிங் கோட்னால் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் தேங்க்யூ